Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje faremos o resumo análise da última edição da HQ Crise Sombria nas Infinitas Terras. Sim galera, nos últimos capítulos vimos o retorno da Liga da Justiça, que logo se juntou aos heróis para enfrentar o temeroso Exército Sombrio. Os heróis até deram um jeito de deter o Paria, que até então era o grande vilão da saga. O problema é que o poder da grande escuridão encontrou uma nova casa no Exterminador. Sim, agora é o Exterminador quem está com o poder da grande escuridão e ele pretende acabar com tudo. Como será o desfecho dessa saga e o que isso significa para o universo DC? É isso que veremos no vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para ficar sempre por dentro das novidades do mundo dos quadrinhos. E sem mais demora, vamos à história! O último capítulo começa exatamente como o primeiro, com uma narração do Asa Noturna dizendo que depois da morte de seus pais, seu mundo escureceu. Só que agora ele literalmente está em escuridão. Porque, como vimos no capítulo passado, ele foi pego pelas correntes sombrias do Exterminador. Lá fora, os dois exércitos de heróis e vilões continuam a batalha nas ruínas da Sala da Justiça. Slade, que agora se chama Rei Exterminador, encara os pesos pesados da Liga que tentam libertar o Asa Noturna e a Devastadora. Mas o vilão está mais poderoso do que nunca usando o poder da grande escuridão e não permite que isso aconteça. E mais, enquanto ele luta contra os heróis, ele também entra na mente do Asa Noturna. Ele faz com que Dick assuma sua aparência de Robin de quando eles se conheceram anos atrás e pergunta se ele está preparado para a segunda rodada. Dick não entende bem o que está acontecendo, mas Slade diz que ambos sabiam que as coisas iam acabar com os dois. Ele revela o que está acontecendo lá fora, uma batalha tenebrosa com heróis e novatos tentando salvar o dia, mas eles não têm o que é preciso. Dick pergunta o porquê que o Exterminador está fazendo isso, no que Slade responde que esse mundo tem que ser destruído porque ele machucou seus filhos muitas vezes. Ou seja, toda essa raiva, toda a motivação por trás das ações do Exterminador é porque seus filhos morreram. Dick diz que Slade tem uma parcela de culpa nisso, porque ele só precisava estar ao lado de seus filhos e ser um pai para eles. Slade reconhece que é o responsável pela morte de seus filhos, e é por isso que ele quer acabar com tudo, porque pelo menos assim ninguém mais vai sentir esse tipo de dor. Essa destruição do universo, que ele chama de ato de misericórdia, é o legado que ele quer deixar. Enquanto isso, do lado de fora, os heróis fazem o que podem para deter o Exterminador, inclusive com vários Lanternas Verdes o atacando ao mesmo tempo. Só que o Senhor Incrível percebe que as infinitas terras que o Paria trouxe de volta estão invadindo o planetário dos mundos. Então, mesmo que Slade seja derrotado, o multiverso pode cair a qualquer momento. Felizmente, é nessa hora que o Damian retorna com sua equipe de sua missão e ele traz boas notícias. A Doutora Luz está conectada ao multiverso da mesma forma que o Paria estava com a escuridão. Basicamente, ela absorveu a luz que criou o multiverso e acredita que pode usá-la para iluminar a escuridão. O Senhor Incrível revela que a família Flash está usando a força de aceleração para consertar as conexões entre o nosso multiverso e as Terras Infinitas. Tipo, eles já perderam as Terras Infinitas uma vez e não querem perder de novo. A Doutora Luz diz que quando recebeu esse poder, ela sabia que tinha uma missão específica. E essa missão é ajudar os Flashes a estabilizar o um novo multiverso. O problema é que alguém ainda precisa deter o Exterminador e o Exército Sombrio. E o Adão Negro diz que está disposto a se sacrificar para deter o vilão. Sim, galera, ele parte para cima de Slade dizendo que cometeu muitos erros. Ele dispensou os heróis, se aliou a vilões, mas mesmo assim os heróis o salvaram. Ele achava que só ele tinha a vontade e o poder para deter a escuridão, e quanto a isso, ele estava certo. 
Nesse momento, ele grita seu nome, Adão Negro, para invocar um grande raio que desce dos céus e atinge todo o campo de batalha. E é quando vemos essa arte lindíssima, com todos os heróis irradiando poderes elétricos. Porque o Adão Negro compartilhou seu poder com todos, para que todos possam derrotá-lo. E não para por aí. Esse poder, esse raio do Adão Negro, foi capaz de cortar a conexão do Exterminador com a Grande Escuridão. Slade voltou a ser um mercenário sem poderes que conhecemos. O problema é que ele revela que a Grande Escuridão já encontrou uma nova casa. Sim, galera, nessa hora, vemos o Asa Noturna começando a receber o poder da Grande Escuridão e a ser corrompido por ela, enquanto Slade comemora que logo em breve Dick estará igual a ele e que tudo será engolido pela escuridão. Pelo menos assim, na sua visão, o sofrimento de todos vai acabar. Logicamente, isso não agrada o Adão Negro, que novamente parte para cima do Exterminador. Enquanto isso, os velocistas percebem que somente a força de aceleração não será suficiente para reparar o multiverso. Até que, de repente, a Doutora Luz os encontra dizendo que eles podem juntar a força de aceleração com seus poderes de luz da criação. E, de fato, ao unir essas duas forças, vemos a escuridão que estava se espalhando pelo multiverso sendo finalmente repelida até que o multiverso está livre para ser infinito. Os heróis celebram bastante essa vitória. O multiverso está estável. Aqueles vilões que estavam sendo influenciados pela grande escuridão logo começam a desaparecer e voltar para de onde vieram. A batalha em frente à Sala da Justiça finalmente acaba. E o engraçado é que, nesse momento, os outros heróis que estavam em missão também retornam, inclusive a Justiça Jovem, que pergunta o que eles perderam. À medida que tudo vai se resolvendo, a única batalha pendente é a do Adão Negro contra o Exterminador. E para quem está se perguntando como Slade sem poder está dando uma surra no Adão, Acontece que quando Adão Negro compartilhou seus poderes, ele acabou ficando sem eles, pelo menos por um tempo. Mas, acreditem, apesar dessa surra e do fato de estar impotente, o Adão Negro revela que está disposto a morrer pelos heróis. Slade até brinca que isso é muito tocante, e à medida que ele apanha sua espada para acabar com a luta, Vemos o Asa Noturna lutando para resistir à influência da Grande Escuridão. E no momento em que o Slade ia matar o Adão Negro, o Asa Noturna finalmente recobra a si, se livrando da influência da Grande Escuridão, e golpeia o Exterminador, dizendo que o legado dos jovens heróis é abraçar sua história ao lado do novo e levar esperança a todos. Slade diz que Dick não entende, ele só não quer que o que aconteceu com seus filhos aconteça com os filhos de outros. Ninguém merece sentir essa dor e ele prefere que o mundo inteiro queime. E no momento em que ele parte para cima do Asa Noturna, ele é interrompido por sua filha Rose, que também voltou ao normal graças ao Dick. E dessa vez, ela consegue tocar seu pai, pedindo para ele confiar nela e dizendo que ele precisa de ajuda. No que Slade enfim reconhece sua derrota e pede desculpas por tê-la machucado antes. Assim, tudo é resolvido. E à medida que a escuridão passava, o mesmo acontecia com os céus vermelhos. Inclusive, o sol nunca pareceu mais brilhante. Em seguida, vemos famílias reunidas. Os heróis que começaram tudo retornaram, no caso da Sociedade da Justiça e os jovens heróis comemoraram bastante. A Doutora Luz explora suas novas conexões com o multiverso, e o Senhor Incrível fica um pouco preocupado com esses novos poderes que ela ganhou. A Liga da Justiça Encarnada continua vigiando o multiverso, e Jim Corrigan está novamente ligado ao espectro e a quinta essência foi restaurada. É verdade que nem tudo foi fácil porque o Oliver Queen está perdido, Parece que o Darkseid voltou para Apocalipse, e após a luta, a maior parte da Sociedade Secreta e da Legião do Mal usaram o caos para escapar e já estão planejando seus próximos passos. Quanto ao Exterminador, 
Bom, o corpo de Slade foi devastado pela escuridão. Quando ela foi tirada dele, ela também removeu o soro que lhe deu seus poderes. Ou seja, Slade agora é um simples humano. Ele está vivo, mas em constante dor. Ele foi hospitalizado na sala da justiça enquanto a Liga decide o que fazer com ele. No entanto, vemos uma figura misteriosa desativando seu suporte de vida e o deixando para morrer. Já a grande escuridão continua a descansar, o que prova que a máquina do Paria permitiu que ele explorasse apenas uma fração dos verdadeiros poderes da escuridão. O Flash Barry Allen diz que ele levará o Wallace em uma viagem pelo novo multiverso, o que aconteceu na HQ Dark Crisis Big Bang. Quem quiser, vou deixar nos cards e no comentário fixado. O Lanterna Verde, Hal Jordan, diz que pretende ficar na Terra por um tempo e conversa com o Flash esperançoso de que o Oliver será encontrado. Eles ainda falam sobre como a nova geração de heróis conseguiram segurar bem as pontas enquanto a Liga esteve fora. E depois, eles se despedem, Barry viajando com a família Flash e o Hal se juntando à tropa dos Lanternas Verdes. O Adão Negro recuperou seus poderes e assiste silenciosamente à manutenção da Sala da Justiça. Ele logo é encontrado pelos Supermans, no que Clark diz que quando ele se juntou à Liga, muitas pessoas duvidaram dele, mas hoje ele provou que todos estavam errados. O Adão Negro diz que não se importa com a opinião dos outros. O mundo estava em perigo e ele só fez tudo o que podia para salvá-lo. Mas agora ele diz que vai voltar para Kandak e para suas próprias responsabilidades. E ainda alerta o Superman que da próxima vez que eles se encontrarem e Clark ou qualquer pessoa estiver em seu caminho, haverá uma guerra. Mas antes de ir, ele diz ao Superman que pelo menos o John não morreu como ele. Ou seja, essa é a forma do Adão Negro dizer que respeita o John. Ao mesmo tempo, o Batman se encontra com Asa Noturna para uma conversa mais particular. Dick diz que quando soube que a Liga estava morta, ele nunca acreditou nisso. Outros ficaram com medo com o mundo sem a Liga da Justiça. Então, ele fez um discurso dizendo que eles manteriam essas velas acesas para manter vivo o legado dos heróis, assim como Bruce fez com ele. Só que o Batman simplesmente quebra essa vela, dizendo que toda vez que ele saía nas ruas escuras e sombrias de Gotham, a única luz que ele via era o próprio Robin. Sim, galera, Bruce diz que os heróis não precisavam de velas ou discursos, eles só precisavam da linha mestra que une a todos, e essa linha é o Asa Noturna. É por isso que somente ele foi capaz de conter a propagação da escuridão dentro de si, até que as Terras Infinitas fossem restauradas e a escuridão do Paria desaparecesse. Então, ele chama Dick de filho, dizendo que está muito orgulhoso dele. Mas agora é hora de mudanças. Sim, o Batman diz que a Sala da Justiça está sendo reconstruída para ser a casa dos heróis e revela que a Liga da Justiça está se desfazendo. Tipo, depois de tudo que passaram, a Liga sentiu que precisa encontrar uma nova missão, um novo legado. E se alguém vai levar todos para um novo futuro, esse alguém é o Asa Noturna. No que Dick diz que isso é muito para assimilar, mas que tem algumas ideias. Mas ainda temos um epílogo que apresenta um gancho para algum evento no próximo ano. Algum tempo depois da Dark Crisis, vemos alguns eventos atuais acontecendo, enquanto a narração de alguém diz que apesar do multiverso estar ficando maior, ela só se importa com o que acontece para as pessoas do nosso mundo. É aqui que vemos que essa pessoa está falando com o Conselho da Luz. E quem já assistiu a animação da Justiça Jovem sabe que esse conselho é uma aliança misteriosa de alguns vilões. E aqui também fica claro que quem está falando com eles é a Amanda Waller. Ela diz que antes ela podia contar com a Liga para deter as ameaças a este mundo, mas agora que a Liga se desfez, os heróis ficaram desorganizados e caóticos. Então, se eles se recusarem a seguir as ordens desse conselho, eles sofrerão encarceramento. Sim, temos uma página mostrando que o plano da Waller é aprisionar qualquer tipo de herói, 
incluindo até mesmo o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha. Só que o Conselho recusa essa proposta da Waller. Eles dizem que os meta-humanos são perigosos demais para serem controlados ou aprisionados. Por isso, eles precisam tomar medidas que nunca permitiram antes. E daí, eles dão ao Waller a total permissão de usar todos os recursos para erradicar totalmente os meta-humanos de nosso mundo. Ouvindo isso, a Waller responde com um finalmente, mostrando sua nova equipe composta pelo Pacificador, uma versão feminina do Pacificador chamada Peace Wrecker, que significa Destruidora da Paz. Atrás deles tem um grandalhão que pode ter alguma coisa a ver com o Sanguinário, e aqui à direita temos esse novo personagem, que parece ser uma versão distorcida daquela fusão do Batman, Superman e Lanterna, e é assim que se encerra a saga. Então é isso galera, a Dark Crisis está oficialmente encerrada. Uma história que se trata de legado, e quem melhor que o Exterminador para tentar destruir o legado dos heróis? Ele até via a destruição do universo como um tipo de assassinato misericordioso. Em contrapartida, o Asa Noturna realmente é o oposto de tudo que Slade representa. Ele é um líder, herói, mentor para a próxima geração, tanto que, diferente de Slade, ele foi capaz de resistir à influência da Grande Escuridão. O Adão Negro também teve seu momento de redenção, ele abriu mão de seus poderes para ajudar todos os heróis, e na batalha final, ele mostrou que realmente daria sua vida por eles. E como consequência dessa saga, tivemos o retorno das infinitas terras, a Doutora Luz com mega poder, e provavelmente ela vai continuar sendo bem importante na próxima fase da DC, o retorno da quinta essência, Slade deixou de ser um super soldado, inclusive já tem gente tentando matá-lo, Adão Negro saiu da Liga da Justiça, na verdade a própria Liga também se desfez, não existe mais Liga da Justiça. E tivemos a aparição do misterioso Conselho da Luz, quem será os membros desse Conselho? Bom, o palco para 2023 já está formado. Com o fim da Crise Sombria, a DC vai iniciar sua nova fase que se chama o Amanhecer do Universo DC, e mais novidades você acompanha aqui no canal. Agora comenta aí o que vocês acharam dessa saga, desse final, se gostaram, não gostaram. Muito obrigado por assistir, não esqueça de deixar o like para ajudar o canal. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!